Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Espero que se la estén pasando muy bien. Y en esta ocasión les voy a traer cómo instalar la nueva Room Evo X4. Así que, pues sin nada más que agregar, empecemos con el video. Y bueno amigos, ahora sí pasamos con el proceso de instalación. Como sabemos debemos de tener el archivo Clover Mod y el archivo de la ROOM en nuestra raíz de la tarjeta SD para poder este proceder con la instalación. Y bueno, lo que tendremos que hacer será apagar nuestro teléfono. Apagamos. Esperamos a que se apague por completo listo, ahí está y lo que vamos a hacer es será entrar en modo recovery como entramos en modo recovery será con el botón power el botón volumen arriba y el botón home eh, los mantenemos presionados los tres al mismo tiempo hasta que nos salga el logo de Samsung como ven ahí está esperamos a que termine de cargar y nos aparecerá un menú eh, este menú nos va a aparecer este menú y lo que vamos a hacer será ir a apply a la segunda opción que es apply update from sdk seleccionamos con el botón home y vamos a ir al archivo clover mod eh, como saben todos los archivos necesarios para esta instalación los voy a dejar abajo en la descripción del video eh, para que puedan descargarlos y bien ahora sí sigamos una vez eh, encontrado el archivo clover mod vamos a seleccionar con el botón con perdón con el botón home y listo nos aparecerá este menú de recovery que es el del club world mode lo que vamos a hacer será ir a la tercera opción que es white data white data reset vamos a dar en yes esperemos a que se nos formate eh, todas nuestras aplicaciones eh, etcétera Esperamos a que termine y como ven acaba de formatear, ya terminó de formatear <coughs> y vamos a lo que es la cuarta opción que es Y Cache Partition, seleccionamos igual con el botón Home y vamos a dar en Yes. Como ven es bastante rápido, vamos a la, a la última opción que es Advanced y vamos a ir a la segunda opción que es Y Talvik Cache, seleccionamos y vamos a dar en Yes. Listo, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer será ir a Mount and Storage, seleccionamos igual con el botón Home, y nos aparecerán eh, unas opciones y lo que vamos a hacer será montar System, si no lo tienen montado, en mi caso ya está montado, pero lo voy a volver a montar. Como ven, si ustedes les aparece así en eh, Mount, lo seleccionan y debe decir un Mount. Eso quiere decir que ya está montado System, igual montamos SDK. Y montamos data, todo tiene que estar montado, caché, system, SDK, data, todo. Excepto, bueno, así nada más es lo único, porque las demás opciones ya son form formatear data, formatear la SDK, etc. Solamente esas cuatro opciones. Vamos a retroceder. Y vamos a ir a install zip from SDK. Seleccionamos esta opción que es show zip from SDK, igual con el botón home. Y buscamos el archivo que descargamos, que es la room. Aquí está. Evolution X4. Como es esa. Es esta que estoy seleccionando. Evolution 
X4 lo que vamos a hacer será seleccionar con el botón Home y vamos a dar entre tantas opciones de no vamos a dar en la opción Yes esperamos a que instale esperamos y mientras instala eh, quiero recordarles que eh, este canal que abrí en youtube es nuevo estoy empezando con esto de los tutoriales especialmente para el samsung galaxy yo eh, así que pues les pido que si les gustan mis videos eh, o si quieren más videos de este tipo estaré instalando rooms haciendo reviews sobre aplicaciones etcétera así que pues suscríbanse y comenten como yo como siempre les digo comenten aquí en la parte de abajo cualquier duda cualquier sugerencia eh, cualquier cosa que tengan sobre esta room que estamos instalando o sobre alguna otra room de mis videos pasados o alguna sugerencia sobre videos futuros que, que quieren que haga o de que quieren que hable y bueno como ven ya se instaló la room un proceso bastante rápido vamos a retroceder y vamos a hacer los wipes otra vez por cualquier cosa vamos a wipe data reset seleccionamos yes ah, vamos a wipe cache partition damos a yes igual a advanced la segunda opción wipe dalby cache igual damos a yes retrocedemos y vamos a dar en reboot system now en este momento nuestro teléfono se va a encender con la room ya instalada ahí apareció el logo de Samsung Galaxy Yo igual como saben estaré haciendo un review sobre esta room la room la Evo X4 estaré haciendo un review aproximadamente eh, un día después de que suba este video porque estaré probando la room para encontrar cualquier error cualquier bug eh, cualquier pequeño detalle que tenga para hacérselo saber y pues pues nada solo eso como saben cuando instalamos una custom room eh, normalmente se nos tarda un poco en iniciar el teléfono porque como saben el primer arranque pues tarda algo así que no se desesperen no apaguen su teléfono mucho menos quiten la batería es algo normal simplemente hay que ser pacientes para para este tipo de cosas esperamos igual y puede que haga una pequeña transición de video para bueno ya no ya vibró el celular en el momento iniciará el teléfono como ven no tiene este esta room no trae boot animation me mandó directamente a lo que es la el encendido bueno que voy a activar mi código espérenme tantito Bueno, ahora sí ya. Bueno, aquí es de la batería que ya me va a acabar. Y bueno amigos, aquí termina esta instalación. Eh, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia, déjenme aquí abajo en los comentarios, yo los estaré leyendo y respondiendo también respectivamente. Igual, si les gustó mi video, denle like. Eh, y si quieren más videos como estos, suscríbanse a mi canal. Para que me sigan apoyando en este proyecto, como saben voy iniciando. 
y pues nada, eso es todo. Como saben, el review lo subiré un día después de que suba este video para, para probarla bien y, y pues darle a conocer esos pequeños detalles que tenga. Así que, bueno, me despido. Bye.